假遇见没有带伞，就遇见你。心寒难过脆弱时刻，披上你的外衣，不知不觉竟然沦陷了，以为去就会想起你。奇妙的被你占领，这世界。谢谢你给我爱的治愈，我该怎么来回报你？用眼神表情，温柔锁定，生命中注定好的相遇。掌柜的，宝贝都做好了吗？还差一个，明天就发给你。太棒了！你方便把地址给我吗？我明天自己去取。这么多东西，发快递也挺麻烦的丁丁，真高兴你能来。坐。我记得之前我们出去的时候，你就爱点这些，我没记错吧？没有，谢谢徐姐。徐姐，你这次找我是有什么事儿吗？丁丁，你和陈寻真的没有可能了吗？如果是因为我的原因，我现在就可以跟他说，我放弃这次代言。没有，不关你们的事儿，是我的问题。可是你曾经那么喜欢他，就算我们俩在一起的时候，你也心甘情愿的陪在他身边。你真的甘心就这样放弃吗？丁丁，陈寻他真的很喜欢你，你再给他一次机会，好吗？来，看，丁丁，嫁给我。一个男人能让你一个人孤零零的进手术室，只能说明两件事：第一，他不爱你；第二，他根本就不爱你。丁丁，醒醒吧！快起来！你快起来！我喜欢你，嫁给我。
你快起来！你不答应我，我就不起来。你闹够了没有？我跟你求婚，你不应该是很高兴的吗？陈雪，你真的不明白吗？我之前是很希望你跟我求婚，可我现在不需要了。你为什么总在错的时间做错的事呢？婷婷，我以为我向你求婚你会开心的。你求婚就是为了让我开心吗？你真的想跟我结婚吗？当然了，这么多年来，在我最难的时候是你陪在我身边，我们一起工作，一起创建成品，身边谁不说我们是最佳拍档？咱们两个人结婚不是早晚的事吗？我知道这几年。我们都忙于工作，我也一直疏忽了，没有想到这儿，这是我不对。我觉得这些话，咱们之前有必要说吗？看来你是真的不知道我们之间出了什么问题。一直以来，在你眼里看到的我的努力，都是陪在你身边，好像这种陪伴，换做谁都可以。不是，我真的喜欢你。那是朋友之间的，可作为女朋友，你喜欢我什么？婷婷，我觉得我们两个是可以在一起走一辈子的人，你懂吗？我不要那种顺水推舟的喜欢，好像年纪大了，没有什么大矛盾就可以结婚了。陈雪，我真的很喜欢你。从见你的第一次，我就喜欢你，这么多年，喜欢你好像成了我的一种习惯。我喜欢的小心翼翼，就连生病都怕麻烦到你。我以为自己一直这样下去，就会一直喜欢我。可当子欣学姐出现了，我才发现我错了。你当初跟子欣学姐在一起的时候，会很在意她喜欢吃什么，不喜欢吃什么，爱看什么类型的电影，爱听谁的歌。你怕自己记不住，还让我帮你一起记。那个时候我就觉得，能被人喜欢，是一件多么幸福的事。婷婷，你别这样。你要跟我求婚是吗？好，你说出一样我爱吃的东西，我就答应。婷婷，对不起我。你没做错什么，就是没那么喜欢我吧。婷婷，在这段感情中，我不想再刷什么存在感了。再这样下去，我自己都会瞧不起我自己。哎，婷婷，你误会陈寻了，他真的很喜欢你。哎，里边请。这是目前啊，咱们这儿最好的房源了，啊，你们也知道，这商业街的店铺那都是寸土寸金。哎，对了，就在你们来之前，有两个人刚看过，一会儿还有两个人要来，谁先抢到谁就赚到。哥，我们就租这儿吧，你看这采光多好啊！到时候在这弄一个休息区，苗主子们就可以愉快的晒太阳了。你是开咖啡厅还是开敬老院啊？跟你这种钢铁直男真的是没法交流。怎么样啦？哎，好嘞，这就给你们拿合同。好啊，那你拿主意，你来付钱。哎，别别别别别！哥，我求求你了。哎，不是丁丁姐吗？她好像哭了。哎，还说只是普通朋友这么关系。哎，小姑娘，咱们把合同签了。兄弟弟，宁大夫，好巧啊！是好巧啊！我，我
和朋友来这边喝咖啡。啊，我妹妹正好要开个咖啡厅，陪她看店铺。你又往那边走吗？是的。那顺路你可从来都没跟我说过，你的乳腺科医生是个男的。陈雪，你说话客气点。张玲玲，原来你的男朋友思想这么狭隘，你平时就是这么受他的气吗？怪不得你会得病。婷婷，我们都冷静一下。照顾好自己，没事吧？我自己可以，谢谢你。你走吧，求你了。为什么每次在我狼狈不堪的时候遇见你？为什么不能装作什么都没看见？没有生理盐水，先拿这个凑合一下吧，补充一下水分。对不起，怎么不反击回去？明明受欺负了，为什么还要忍着？你知道乳腺癌的初期，都只是一个小小的肿块吗？不太清楚。乳腺肿块其实很普遍，很多时候都没有痛感。所以会被人们忽略。最后等他们都疼得受不了了，来到医院检查才发现，都已经是乳腺癌晚期了。想要保住命，只能切除乳房。我从来都不觉得忍耐是什么美德。相反，从医学角度上来说，很多器官的病变都是源自于环境和心理压力。所以下次再遇到这种事情的时候，毫不犹豫地反击回去。林大夫，你知道教我以暴制暴吗？你可是医生啊！我只对我的病人负责，其他人我不在乎，尤其是打扰我的病人、术后休养的人。不知道为什么，虽然知道你是在开玩笑，但我还是挺感动的。谁说我是开玩笑？
，对不起。我没事，今天不该对你乱发脾气。没事就好，早点休息。这种叮嘱，就不要加微笑了。希望被人打扰，讨厌。你知道你最迷人的地方是哪儿吗？哪儿啊？你的眼眸，我想溺死在这一汪秋波里。有这么夸张吗？你知道你最可爱的地方是哪儿吗？哪儿啊？你挺翘的小鼻子，我想顺着它。在哪儿？谢了阿哥，回头请你吃饭。不必了，你请吃饭不还是我买的？我出去了，你帮我取个快递，地址我一会儿发你啊，拜拜。我好不容易休息一天，为什么要帮你取快递啊？幸灾乐祸是吧？今天的罐头没有了。你嘴可真甜。你是不是对每个人都这么说呀？当然不是，每个人的美都不一样，而且我说的每一句话都是发自肺腑的。<笑>我在你心里就这么完美吗？如果只看脸的话，你已经算是完美了。只不过，嗯，啊，不用担心，一切问题我都能帮你解决。我就住这儿，我来找人拿东西的。哎，应该就是这儿。你先坐，我去换件衣服。哎呀！哎呀你这是干嘛呀？挺啊胸，挺骄傲啊！你好意思说吗？你多大人玩水枪？你看你给我呲的，你看。谁让你告密的？要不是你，我哥会知道我回来啊。你哥你自己不了解吗？我不告诉他，我下场比你还惨。那你就出卖我呀！我回国的事谁都没说，我就跟你说了。那我求你，下次千万别告诉我。我这个人最大的优点就是我守不住秘密呀、啊，朋友。那不行，我要是不告诉你我的秘密，我们两个怎么没完没了啊？小贤，小贤
。我说你怎么找到我的？真奇怪。宁伟姐，是不是宁伟姐？我说这孙子我都已经请他吃过一次饭了，怎么还报复我？活该！你第一天认识他，干嘛呀？这都已经关门了，去下一家吧。这里面没人，我们偷东西吧。偷东西？啊！你疯了，小璇，这都是卡木，你看不见吗？我要砸了啊！别，别一，小璇，哎，别别别别、哎！欢迎光临聂文璇的猫咪咖啡馆。啊？不好意思啊，哼，我有强迫症，不喜欢屋子太乱。看来我得经常请你来我家做客。心情好点了？正在努力。小璇说你的设计很棒，坦白说，我也不懂。不过我看得出来，这才是你真正喜欢做的事情。现在既然已经没有喜欢的人了，那不如就做一些自己喜欢的事情吧。嗯，你这算是安慰我吗？从某种意义上来说，是的。这个世界上很多人都可能有同理心，但是真正意义上的感同身受，基本不存在。与其毫无意义的安慰，我更喜欢实际一点的建议。你们做医生的都这样吗？都这么理智？好好考虑一下我的建议吧。哦，对了，这些灵感都是源自于你的猫吗？你还记得吗？我给你看看。嗯。怎么样？可爱吧？嗯。他陪了我十三年，太辛苦了。所以，就被召回喵星了。所以你是用这种方法，让他回到你身边吗？对啊。但有的时候也觉得对不起夏秋，感觉像是拿他在卖钱。不，你是把他带给你的快乐传播给了别人。你真的这么想？嗯。而且肯定，已经有人因为他而得到快乐了。谢谢。嗯，对了，你们家喵主子是什么猫啊？叫什么名字啊？宁为南，宁为玄从大街上捡来的。为什么叫这个名字啊？因为养它是很为难我的一件事。那你不喜欢猫，你怎么还养猫啊？我也没那么喜欢我妹妹，不还是要养它？对了，还得谢谢宁大夫的服装赞助，已经洗好了。嗯，好，正好我有事，也就先走了。嗯，嗯。哦，对了，后天记得过来拆线。好。嗯。这个宁大夫，怎么怪怪的？建议换舒适的内衣，不容易压迫胸部，特别是海绵款，健康比 size 更重要。哎、这个地方我会放一个玻璃房，然后里面就会有猫爬架，还有玩具，以后就是喵主子们的游乐场啦。这边是我的工作室。作为全市唯一一个持证上岗的宠物沟通师，我就是咱们这儿的金字招牌。哎，还有呢，就是……哎，哎，小璇，这妹子不错啊，是不是你们以前店主啊？你有没有她联系方式？哎，小朋友，同样的方式不要用两次哦。哎呦，我疼疼疼疼疼！宁伟璇
，你够了啊！再这么下去，你哥都没面子讲。你才够了呢！我说这么多，你到底听没听啊？听了，我听了，我这耳朵听，这耳朵出了。你叫我来，到底要干嘛呀？就听你这创业计划呀？当然不是，计划我早就有了，需要你帮我实现。你等会儿。事我不会呀、啊，你你另请高明吧你。可是我能找到的就只有你了，我哥肯定不会帮我的，我又没有男朋友。那就赶紧去找一个男朋友嘛，对不对？虽说你这个硬件条件稍微差了一点，但保不齐哎就有人爱这口，对吧？你不是说你跟我哥是亲兄弟，让我也把你当亲哥哥看待吗？都是骗人的。哎呀，没骗你，是好哥们儿。但是这种事我不会啊，你得找专业的吧？我有啊。那，这是我找的装修公司，里面有设计图，还有装修明细，全部都交给你了啊！从今天开始，你一下班呢就过来帮我监督进度，还要检查成果。那不就监工吗？那你干嘛呀？我要做的事情可多了，我这么久没回来，肯定得四处转转。还有啊，照顾宁为难，帮帮我哥啥的。哎，最近我胖了，我得报个瑜伽班。还有、啊，哎呀，对对对对。咱俩谁开咖啡馆啊？我呀，但是我什么都不懂，只有让你们这些大人帮忙啦。而且我只相信你一个人，是不是很感动啊？感动，感动的都想哭。现在，嗯，下一个，嗯。动一下，没用的跑高人被坑的不轻啊！那必须，这顿饭至少让他下半个月都没钱给我的小姐姐。哇，你都拿回来了，做工真不错，好可爱啊！嘿，这个归我，就当做是跑腿费。强盗！哎，你见到店主了吗？什么样啊？要不是高人，我还真想去见见他呢。你见过？没想到居然是你，我也没想到，宝贝还满意吗？特别满意，你简直是个天才这些可都是丁丁姐自己做的，太厉害了！你以为谁都像你一样，做事三分钟热度，游手好闲的？你必须得离那个树依然远点儿。你现在讲话越来越像他了。他又怎么惹你了？每次见面都要被他训一顿。他多厉害、多有本事是他的事儿，干嘛每次都扯上我呀？他那个语气就好像有多丢女人似的。哎，他这话说的可还真对。哥，反正我就是不喜欢他。丁丁姐就不一样了，人家多厉害呀，一点都不傲娇。<笑>
，还有点小呆萌。哥，我支持你。你呀、啊，先管好你自己吧。得先把你嫁出去，我才能放心啊。前路漫漫，仍需努力呀、啊。伤口恢复的还不错，一个月之后再来复查一次。还是不能负重，不能做剧烈运动。会留疤吗？放心，好好护理就不会留疤的。沐浴露也不要用刺激性太强的，用天然的就好。如果实在不放心的话，过两天再来挂一个皮肤科。看来上次说的建议听进去了，衣服穿对了。大夫，你那个抱枕看着很眼熟，这是我从小学那拿的，还挺舒服的。宁大医生，你亲爱的妹妹给你送爱心便当来了。你怎么也在啊？我正打算和你一块出去聊聊呢。嗯、我来拆线。哦，我忘了你还是我哥的病人呢。我哥技术不错吧？饭送过来了，你就可以走了。走？你忘了你答应我要陪我逛街 shopping 了？我记得你提出申请了，但是被我驳回了。我没有时间，也没有兴趣。一点当哥哥的自觉都没有，你知道我多辛苦了吧？宁为玄。对。你等一下要干什么啊？我们要去哪儿？去了你就知道。哎，来了来了，专职司机来了。看一下，这是高人，我哥大学同学兼死党。这是郑丁丁，我哥的朋友。你好，你好。刘一姐还有女性朋友，还这么漂亮。你们怎么认识的呀？嗯，我是宁医生的病人。哦，可以呀、啊，小姐姐，学会近水楼台了。能不能别看见美女就来劲啊？我跟你说，丁丁可是我哥和我的朋友，你别打歪主意啊。哪能啊？我是那种人吗？对吧？既然是你们的朋友，那就是我高人的朋友。来，以后多多关照。丁丁家好看的呢，不需要你的关照。整形医生在他眼里，所有女人都得动刀子。胡说！我看你就不用嘛。真的吗？我在你眼里真完美吗？不是，主要是你这个长相，我实在是无能为力。<笑>哎，别闹，开车呢！别闹，别闹，危险！林医生好，你好，是你。没想到林医生还记得我。你好，温子欣。哪不舒服？没什么不舒服的，就是想来找林医生聊一聊。我这不是咖啡馆，没有事情，请你离开。那就做个检查，边检查边聊。我给你一分钟时间，说吧。林医生和丁丁是朋友，是什么样的朋友？普通朋友。那你喜欢他吗？打扰了。你到底想知道什么？我想知道的，林医生已经告诉我了。谢谢你。对了，丁丁是一个好女孩，不要错过她。就是买这些。对呀、啊，明天猫咪咖啡馆就要开业了。哎，今天只是采购了一部分装备。谢谢你啊，丁丁姐。要不是你的话，我肯定挑花眼了。别的不敢说，宠物用品我最熟了，每年宠物展我都去。你这么喜欢设计宠物玩具，为什么不自己开工作室啊？工作室、哦、我哪开得了啊？你可以啊，我觉得你做的很好啊。而且你现在都辞职了，难道不想做点自己喜欢做的事情吗？这样吧。在我的喵主子游乐场旁边，给你留出一个地方做工作室，也可以给你提供灵感。好啊，那我好好考虑考虑。
，就这么说定了。你要是不来的话，那个地方留着也是留着。刘一璇，我正式通知你啊，以后这种事千万别找我了。你看，这都抖成啥了都。不知道的人还以为我得了帕金森，我明天还有一台削骨手术，我要是给人做坏了，你得负全责，你知道吗你？你要是把人宠坏了，娶回家就行了。反正你也喜欢满脸玻尿酸的女人。我再跟你说一遍啊，说归说，不准侮辱我职业。什么？我还……啊，我肚子饿了，我想吃糯米团子。那你自己买去吧。嗯，我去吧。你就是郭仁一派来整我的，啊！走吧，给，谢谢。好可爱、啊，当你男朋友也挺不容易的。他不是我男朋友，虽然我也想，我从小就喜欢他。但是他跟我哥一样，都把我当小孩儿，所以我就找各种理由欺负他，这样他才能记住我。那他知道吗？不知道吧？就算我站在他面前跟他告白，他也不会相信的。不过没关系，我已经长大了，我肯定能把他追到手的。我真羡慕你，可以勇敢的追求自己的感情。为什么不能啊？喜欢一个人又没有错。觉得我哥就是那个给你做手术的宁大教授怎么样？他挺好的，医术高超，对病人也耐心。我不是说这个，我是说，就是他作为一个男人，算不算有魅力的？有吧，我觉得他挺暖的，也会为别人着想。虽然看起来挺冷的，但其实还是一个很热心、很细心的一个人。你竟然会觉得他很暖？对啊，挺暖的。嗯，那既然这样，你愿不愿意做他女朋友啊？哎，哎呀，你别看我哥很受欢迎的样子，他都二十九了，一次恋爱都没有谈过，是吗？可能是眼光高吧？也是，也不是，他喜欢的其实很简单，喜欢坦率、真诚、不做作的女孩，不喜欢化浓妆的，不喜欢穿高跟鞋的，不喜欢看偶像剧的。不喜欢喜欢吃葱烧猪肉的，你和我哥都见这么多面了，可以谈恋爱了。这不是可不可以的问题，我才刚分手，还不想开始下一段感情。嗯，没事，这样吧，你要是想谈恋爱的话，第一个考虑我哥行不行？好不好？嗯，好，<笑>来哥。葱烧猪肉是什么梗啊？我哥从小就不喜欢吃葱，他也不吃猪肉，所以他希望他女朋友也不吃。想什么呢？想郑丁丁。你不会真打算撮合你哥和丁丁吧？就你哥那爱情绝缘体，别再耽误了人姑娘。这次可不一样，你什么时候见到我哥对别人这么关心过？嗯、他对郑丁丁可以用无微不至来形容，而且他们两个之间还有一个十多年的小秘密。嗯？什么小秘密？都说了是秘密还问，我还是觉得不可能。那个郑丁丁怎么看啊，都没人输依然好。肤浅，人家丁丁有他的魅力，你看不到不代表我哥看不到啊。输依然那样的才不是我哥的菜呢，不然怎么十多年都没有在一起啊？别老针对人家依然，人依然其实挺好的。你觉得好，你怎么不去追啊？非要留给我哥？嗯
下朵诺言，贝克茜，你要的未来，我怎么给？等你受委屈，空流泪，无人安慰。关于你的一切，无牵挂，问是非。只能假装铁了心，不闻不问。可一转身，泪眼纷飞。你走的这。想念着你，你就是天边那星辰。